especial eh, está compuesto de 15 documentales, 10 son nacionales y 5 son internacionales. En su mayoría, estos documentales son hechos por realizadores afrodescendientes o son fruto de procesos además comunitarios. Con seis, seis colectivos invitados eh, hablando también sobre estos temas, como profundizando un poco más, mirando el tema de del documental afrocolombiano, desde donde se está, se está realizando. Pues en nuestros comienzos fue algo loco, porque la gente nos miraba que andábamos con cámara y ustedes, ¿cuándo es que no? ¿Quién las ha visto a ustedes? Que aprendiendo eso, ¿ustedes dónde estudiaron eso? Porque igual nosotros no estudiamos, nunca fuimos a la academia. Lo aprendimos haciéndolo. Y muchas personas de las que decían, ¿ustedes qué van a hacer? De eso que va a salir, ahora muchas personas nos dicen, ¿y cuándo van a ir a grabar a nuestra comunidad? El norte del Cauca es un territorio que lastimosamente ha sido muy afectado por la violencia. Entonces las mujeres deciden organizarse, deciden mejorar las condiciones de vida en su territorio. Entonces nosotras como jóvenes, al ver todo ese proceso hermoso que están desarrollando nuestras mujeres en el territorio, Decidimos unirnos y eh, crear piezas comunicativas que recogieran esa memoria ancestral. Eh, bueno, yo creo que uno en Quito no se siente como una minoría, o sea, todos somos iguales. Migrar a Medellín sí fue más como ya uno darse cuenta que uno es una minoría, que uno como que ya tiene como pues ya uno representa otra cosa ante los ojos de la mayoría de la, de la sociedad. Entonces, por ejemplo, eso de tocarse el pelo, pues por ejemplo en Quito nadie está, anda tocándole el pelo al otro. Eh, en Medellín sí, me ha pasado muchas veces, a mí también. A las seis de la mañana varios no se habían parado, se formó una balacera, dijimos los acabamos. Como parte del colectivo de comunicación en Puja, lo que se quería mostrar nuestra opinión o dar nuestra mirada hacia afuera de lo que nosotros estamos haciendo allá y que vemos el desarrollo de otra manera. El colectivo está integrado ahora por nueve personas en Jurubirá, en Pangui, en Ki y en Tribuca. Trabajamos en red, entonces recogemos el trabajo de campo y todo eso de la investigación la hacemos en nuestras comunidades y ya nos reunimos en aquí. Pobre hijo del pueblo, ahí lo traen amarrado. Roberto tomó valor y les habló la verdad. Todos somos campesinos porque vamos a pagar. El Puerto Creativo nació como un laboratorio de creación audiovisual que buscaba realizar un proceso de formación en torno a eh, la creación audiovisual en, diferentes, en sus diferentes pues, campos. Y un poco pues, el consenso producto de ese proceso fue que nos interesaba hablar de temas de territorio, entonces que había una mirada o unas narrativas sobre Buenaventura, sobre el Pacífico, con, la, con las que a lo mejor no estábamos pues, como tan cómodos y cómo respondíamos nosotros a esas narrativas y generábamos un producto audiovisual que narrara a nuestra manera eh, el territorio. ¡Aquí está el pueblo! ¡No más que se siente ¡No se ve arrancó como un espacio propiciado por la Fundación Más Arte Más Acción y en un intercambio de cartas audiovisuales que se realiza con el colectivo Empuja que trabajan en Nuki en Tribuga, más específicamente sobre lo que significa tener un puerto en el territorio entonces en esa conversa pues, nace Tribuga como primer documental de nosotros la, la respuesta la basamos en lo que pasó en el paro cívico con Juntos Somos Más, frente a esos cuestionamientos que nos hacen sobre qué significaría tener un puerto en su, ter en su territorio, frente a que hay personas que les parecería que sería una oportunidad para solucionar algunos problemas, otros que entienden un poco 
eh, las consecuencias sociales, ambientales y, y de organización comunitaria. ¡Como hermano! ¡Se paro, ¡Si luchamos como hermano! Soy de Palen, que vengo de colectivo de comunicación de Cuchazuto. La palabra Cuchazuto la tomamos de nuestra lengua materna y traducida al español es escúchenlo. Venimos trabajando en firme, en firme de 2010 en aras de salvaguardar y mantener la cultura de Palenque en el tiempo a través de los procesos audiovisuales. Entonces, para cumplir ese objetivo, estamos al frente de tres espacios. El centro de medio, el proceso que estamos intentando sacar una radio comunitaria para difundir todo lo que pasa al interior de la comunidad. Y el tercer espacio es el, el proyecto más nuevo que tenemos, que es el archivo audiovisual y sonoro, que lo empezamos en el año 2014. Es importante el cine porque así nos podemos ver y les podemos mostrar hacia afuera cuál es nuestra realidad y qué queremos hacer con nuestro territorio, qué es lo que nosotros pensamos con él, qué queremos salvaguardar y, y que otras personas conozcan. Porque hemos visto que es la manera más más natural de poder contar las historias de nuestras comunidades y que la gente se ha abierto más a que como nosotras somos del territorio pues la gente le ha, ha tenido la confianza de, de poder decir yo quiero contarles mi historia y entonces pues nos alegra poder contribuir a estos espacios, a estos eventos que sabemos que es gratificante para las mujeres pero para, más satisfactorio para nosotros porque podemos realizar nuestros sueños, nuestros anhelos y también aportar a, a nuestra comunidad. Escuchen esta canción que cantamos las mujeres. Escuchen esta canción que cantamos las mujeres. Ahora sí que no respeten los derechos. Sí de es importante hacer imágenes porque no así podemos llegar con el cine a un público mayor. O sea, que lo podamos conocer en todas partes de Colombia y si es contado por alguien del interior de la comunidad pues yo considero que le queda más claro a veces nos quedamos solo con lo que muestra la televisión y el cine te da la, la opción, la posibilidad de, de, poder, de poder entender lo que está pasando. La sopa que vende guana, una sopa sabrosita. La sopa que vende guana, una sopa sabrosita. Si te quiere convencer, pregunta a la Leonorcita. Si te quiere convencer, venga y pruebe la sopita. Tenemos que tener la oportunidad de contarlo desde el sitio que habitamos, pues es muy importante para nosotros porque no es que nos cuenten, es que nosotros lo estamos haciendo desde donde estamos. Entonces, pues yo crecí en Buenaventura y de alguna manera el hecho de contarlo, el hecho también de generar otros procesos en Buenaventura y, y que esos espacios más que para entretener sirvan para reflexionar y hacernos preguntas sobre cómo vivimos. Y que de alguna manera esto también converse con otros territorios como Buenos Aires, como Palenque y los otros que nos acompañan en la gente. La que sonó, la madre que marchó, el niño que desde su ventana no sale en todo. Soy el antes que se murió, el presente que despertó, un pueblo vigilante a lo que se pasó. Yeah, no permitas que te pongan las cadenas mentales.